boss， 你回来了！哇，冷不冷？不冷好。有没有下雪啊？啊，欧洲一切顺利吗？一切顺利，这下他们可没话说。还真是会给你员工送福利、啊，什么？哦，没什么。董事会的股东们全部都在会议室虎视眈眈的等着。那这是资料。如果他们这么容易投降的话，就太没意思了。哇 ，boss， 这是红云终于啊！数字家庭计划是基于恒盛 Supervision 技术。哎，这怎么回事啊？不好意思啊，暂时暂停。<笑>哎呀，精彩呀、啊！胡总啊，你不是说看完了展示就知道这个项目的意义了吗？难道？像今天这样，就能代表我们恒盛新产品的意义，对吧？啊！<笑>创新的产品总是会遇到一些小插曲。如果我们恒盛连这种小事都要计较的话，那我们怎么找到立足点，又怎么放眼全世界？哼，话倒是说得好听啊！糟了，设备的芯片全都已经烧了。不好意思，设备出了些问题，我希望各位股东给我们些时间，再过几天，为大家完整的展示数字家庭计划。谢谢。还没有准备好就做展示，这不是浪费公司的开销吗？啊？对呀、啊，是谁负责这个项目的？是我。哦，又是您呐，胡总。这个产品出了问题，总裁难道可以不被问责吗？总裁工作有误，当然必须要负责任。只是不知道，邱总，你要我怎么负责任？哎呦，这很简单嘛，就按公司的章程办。啊，马上停掉这个数字家庭计划。别人跟你开句玩笑，背后叫你一声皇上，你还真把自己当回事儿啊？这次展示的工作一直都由你们负责，那你们为刚才的失误做个解释。整套设备的搭建之前，我们都已经做了很多次的测试，不过这一次的问题应该不会对大局造成影响。我不接受这个说法，所有偶然的失误都是基于工作上的疏忽。现在最重要的是想办法解决问题，不是追究责任。这么大的企业，如果只是单独的解决每一个小问题的话，那不是长久之计，就是要找到根本的原因。才能有系统的去解决。你的意思是说，根本的原因是我跟李慕辰工作的问题？所以，君莫，我才请你们给我一个合适的解释，来找出真正的原因。胡千羽，如果是我跟慕辰的问题的话，那么任命我们的你，才要负最大的责任。如果事情是这样子的话，那我承担所有责任。我们大家都应该冷静一点，现在不是我们起争执的时候。胡总。这是展示厅的资料。走。哎哎，慕辰，昨天停车场的事情，你是不是有什么问题要问我？其实不用了，维林都已经跟我解释清楚了。千羽，维林是个好女孩，可能她和你和董事长之间是有一些误会。如果你真把她当妹妹的话，就尽可能的化解这些隔阂吧。这些资料我先拿回去了，明天一早我就会给你答复。
我已经找到问题出在哪儿了。展会失败的原因是因为里面的芯片质量不合格。前几次的测试为什么没有测试出来？这些芯片虽然表面上看起来没什么区别，可是内在质量有很大的变化。找周围环境一有变化，芯片就耐受不了。可是我们的芯片应该是同规格里面最好的。对。是不是外包工厂加工过的？他们用最便宜的价格做山寨芯片。我也这样怀疑过。我们的数字家庭计划产量很大，所以现在新合作了一家外包工厂。这家工厂是邱志新安排的，又是邱志新这只老狐狸搞的鬼。可是我们没有直接的证据啊！想不想冒险？什么冒险？大家去工厂突击调查。嗯。认真点啊！哎，这是恒生的芯片。看，商标一碰就掉色。就算山寨，也拿点诚意吧。走，拿着吧。送货，进货。你们胆子不小，敢在我这偷东西？我们不是小偷。那你是谁啊？我，我是胡总。恒盛集团总裁胡千羽。胡总，你你怎么来了？通过邱志新的关系，你承包了我们的芯片，而现在这些芯片出了问题。长城，你是否要给我们个说法？你们厂加工的芯片，商标掉色。我告诉你，你这么做可是违法行为，给恒盛带来了巨大的损失，让你的法务马上和恒盛接洽，否则等待你的将是法律的制裁。啊！你们敢告我？兄弟们，抓住他，把芯片抢回来！是，快跑！站住！快！站住！
！各位兄弟们，嘿嘿嘿，看来我们找到证据了。我们看看邱志新还能说什么。嗯，还不是全靠我，有我在，任何问题顺利解决。哎，你不要说大话好不好？刚才是谁差点被人打到地上？明明是我先发现伪造芯片的。OK。喂，躲在一边的人还有资格发言吗？嗯，我那叫保存实力啊！你还保存实力？到最后我也没有见你动过手。哎，你……哎，好了，你们两个有完没完啊？刚才一个腿软的，一个被打的，刚才你们怎么不理直气壮的呀？顾晨，你别嘴硬。老实说，刚才看到我们两个帅气的英姿，是不是感觉特别感慨？哎，别不好意思表达，男子汉大丈夫，直面自己的渺小，这也是一种勇气嘛。啊，对嘛，顾晨，你就不要压抑你心中对我的崇拜了 ，OK？ 哦，哦，哦，哎。没错，还剩三天，三天期限一到，看他怎么交代。有好戏看。来了来了，哟，胡总，今天可是三天期限的最后一天了。哎，你放心，我可不是那种无情无义的人，我一定会等你到今天晚上的零点零分。怎么样？嗯，邱总，谢谢你的好意。不过你等一下的解释，可能会让董事们等到明天的零点零分。呃，这个，这是怎么回事？目前的生产量只达到了原计划的百分之七十。上次因为芯片质量问题，我们已和加工厂解除了生产合同。虽然我们解决了芯片危机，但还是影响了生产速度。这样一来，我们可能赶不上数字展会了。那有什么企业我们可以合作的吗？在合理的价格范围之内，我会把它提高一些。乔丽的环球倒是有可能生产，不太可能。恒盛和环球一直都是死对头，我不可能救乔丽的。对了，君莫，嗯，姚氏企业可以帮我们好好的生产吗？恐怕有难度。现在姚氏新的娱乐游戏机销售非常好，所有的部门都在全力以赴生产。对不起，可能帮不上忙。没关系，我会想到办法。大家先忙吧。我先走了。恒盛集团对这个项目一直都非常有信心，数字工业项目很快就能和大家见面。好，谢谢胡总。哎，君莫，哎呦，穿这么红帅，想抢我风头是吧？千爷。原来你的五官是我们特殊，我有那么荣幸吗？现在社会越来越充满爱心，就连王特助也来参加晚宴了。哎，什么叫就连？我平常做善事都很大方的 ，OK？ 哼，是是是，平时为人小气而已。我小气，林威林，你评评理，你觉得我这个人小气吗？这里。不是你应该来的场合，胡总，那我应该出现在什么场合
，至少不是花了所有的心血，就为了买一件入场的礼服。千羽，宴会就要开始了，瑶瑶在里面该等着急了，我们都进去吧。啊，林文玲，你的行为不要总是让人家误会。当个有分寸的人，做适宜的事。我想这件事情，不用我来教你。我身体有些不舒服，想先回去了。OK， 那我先送你回去吧。嗯、好，那就麻烦你了。这是君莫做的计划书，杨氏会按照计划替恒盛加工数字家庭设备。可为什么不是君莫自己拿过来？哎呦，他那么忙，我送不也一样吗？看来君莫还是不想见我。你为什么不跟君莫说是姚总主动找你的？我担心他对你的误会会越来越深了。如果跟君莫说的话，恐怕他们父子俩只会闹得更加矛盾。那你就不担心你和君莫友情出问题吗？君莫，十分钟后，娱乐中心见。老板，老板，来了。嗯要不我帮助恒盛的事，是不是让你很难受？是。君莫，你可能误会我了。要是要帮恒盛，我没有什么意见。但你为什么瞒着我去找我爸呢？这件事情，的确是我搞了不准，我向你道歉。但是你要相信，我绝对没有不尊重你的意思，或是想要耍手段的想法。你也知道，恒生对我来说是非常的重要。为了恒生，我只能全力以赴。我们认识那么多年，我当然知道你是什么样的人。恒生有危机，我怎么会袖手旁观呢？只是。这是我爸看中你，远胜过我这个亲生儿子。即使是姚氏的管理，他也是更信任你。如果你是我的话，你心里会好受吗？爱之深，责之切。我相信姚伯伯只是希望你能更好。不像我，对于父亲的责备。从来没有体验过。总而言之，放心好了，我对姚氏没有任何的企图。我只希望姚氏在你手中之后，可以更好，而我们两个，都可以达到我们理想中的目标。
，你说，他们两个会不会翻脸呢？你担心的太多了，他们两个根本不是那样的人。真的吗？哎，我说你们两个还挺会偷懒的，明天就是电子展会了，一大堆资料都还没有整理，还不过去帮忙？男人应该学会劳逸结合呀、啊，一心想工作都没有时间谈恋爱，对单身这件事，你没有反思吗？我的感情生活呀，就不用你跟着操心了，你还是把这些精力啊，都用在哄女孩子身上吧，啊，走吧，走，这么快就和好了，怎么两个大男人比女人还善变？哎，王淑伟，别想偷懒啊，啊，来了。横向计划的数字家庭计划将会给我们的日常生活带来很多的变化。啊！哎呀，你说说你，又要忙着恒盛的展台，又要忙着姚氏的展台，整个展会啊，就看你满场跑。小心一点，注意身体，别太拼命了。不拼命，怎么能让别人看到你的努力呢？胡总，给我们介绍一下吧。未来的生活将离不开我们的数字家庭计划，而我们恒盛集团正在全力推动这个项目。你拿什么和千羽比？啊？你有他一半优秀吗？你有没有因为聚光灯下站的总是胡千羽？而对自己产生怀疑。其实千羽啊，总是有能力吸引所有人的目光。可是即便如此，我从来没有因此迷失过。其实每个人，只要努力过，自己做到最好就可以了。你也是一样。我知道你在安慰我。不过，我心里面舒服多了。怪不得书上会说，人生呢，需要好朋友。以后我在喝酒吃肉的时候，一定会第一个想起你的。我怎么不记得哪本书上这么写啊？环球送来这么大的礼物，恒盛怎么能没有表示呢？乔总，您这环球的单子，我全面给予七折。七折。我真的，乔总真是太阔绰了。作为晚辈的我，是不会占长辈一丝便宜的。乔总，您说是不是？嗯，年轻人，有气魄呀。谢谢乔伯伯的支持，虽然我父亲已经过世了。但是我相信，恒盛在胡总的带领下，会越来越好，一定不会辜负您的期望的。好，我很期待。参观展会，收获一定很大。梅玲啊，有时间的话，我一定给你好好讲讲我和你父亲当年一起打拼的往事，啊，年轻人。乔总，乔总，再说两句吧。乔总，再说两句吧。乔总，给我们照顾一下吧。乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，离乔丽远一点。给环球打七折的决定，是不是太仓促了？这样一来就是赔本的生意啊！刚才的情况，你们也都看到了。如果我不这么做的话，明天的报纸还不知道会怎么报道。至少现在，恒盛在气势上没有输。至于经济上的一些损失，我们还可以赚回来。说得倒轻松，如果董事长追究起来，你准备怎么办呢？好了，你们俩都冷静一下吧。现在最重要的是解决困难
。牧尘说的对，姚总，姚伯伯，爸，你怎么来了？我来看看恒生和姚氏的展台，听见你们在争论，就过来看看。你们刚才的谈话我都听见了，我支持千羽的决定。一时的损失和长期发展哪个重要？你连这点都不知道该怎么选吗？姚伯伯，其实君母说的也对。我刚才的决定虽然应付了乔丽，但是日后还是会有很多的问题。他真的是在为公司着想，经营一家公司，远比你想象的还要复杂。你自己好好想想吧。好，我这就回去想。君梦麻烦你不要再说事端了。我只有一个人，我没有办法每次都把你的事端化险为夷。我不明白你在说什么。乔丽的出现，真的只是偶然吗？一个人在这喝闷酒啊？酒也不分我一份儿。哎，怎么回事？哎，你怎么抢我的啤酒啊？哎，实在不好意思啊，我朋友喝的有点大。那总得打个招呼，我付你钱好了。对不起，对不起，真是。来来来来，喝吧喝吧。哎，没见过这样。我说啊，他是不是喝多了？实在不好意思啊，别喝了啊。来来来来，咱俩喝，咱俩喝啊。来来来。吓我一跳！我说你别喝了，干什么呀？我知道你都是因为今天展会的事情有点不高兴，可是大家都是兄弟，没必要为这个闹情绪吧？哎呀，好了，我说你真的别喝了，你这样喝醉了回家，姚总又该不高兴了。哼，我爸对我的态度已经够差了，不可能更严重了。你是姚总唯一的儿子，他对自己唯一的儿子当然要求高了。父子之间的激将法，这都不知道。我是他唯一的儿子。嗯，有时候我觉得千羽是我爸和胡阿姨的亲生儿子。喂，你欠的玩笑少开啊！你这让董事长知道了，肯定饶不过你。父母之间不都是这样吗？总认为别人的孩子比自己家的好，而且富人家的孩子本来就压力大，总是被别人拿着放大镜要求。自己学会放宽心就好了啊！要是不用跟别人对比的话，那真是好多了。哎呀，好了好了，别乱想了啊！哎，你只剩两个串了，我再帮你点点吧。嗯，点啊点。瑶瑶。你为什么到现在还不肯在合同上签字啊？你对姚氏的股权还不满意？爸，我是不满意，因为股权的分配对我哥不公平。姚氏股权分配，怎么回事啊？哥，啊、你怎么这么晚才回来？坐。你去哪儿花天酒地去了？你喝这么晚才回来？你当姚宅是什么地方？现在分配姚氏股权，这么大的一件事，为什么我不知道呢？哼，过几天看新闻不就知道了吗？什么？爸，既然我哥现在已经知道了，那我们一家人就坐下来好好谈一谈。姚氏集团的未来也有我哥的一份，股权安排
也应该听听我哥的看法。我宁下所有的股权，只属于你和未来姚家的女婿，其他人没有权利指手画脚。我是你的儿子，怎么会是其他人呢？你要把所有的股权给瑶瑶，我没有什么意见。但是现在，姚家的女婿是谁都不知道，你就那么信任他吗？我心中未来的女婿只有一个，那就是胡千羽。我到底哪里比不上胡千羽？你为什么总是对我那么冷漠？啊！如果你不想让我当你的儿子，当年你为什么还要生我？这要问你妈，她身边男人不断，才跟我认识三个月就说怀了你。我也想问问她，为什么要生下你？你抛弃我们母子七年了，一直到她病逝。你才把我接回来，为什么他要生我养我呢？还不是因为他心里一直有你。你放肆！你这是什么态度？爸，哥，你们不要吵了，好不好？嗯、既然你姓姚，外人也都知道你是我姚一琛的儿子。虽然姚氏没有你什么位置，但是我也会保证，让你这辈子不愁吃喝的。不愁吃喝，我靠我自己的双手就可以了。爸，我这次回国，不是为了要钱。boss， 你回来了。冷不冷？不冷好。有没有下雪啊？啊，欧洲一切顺利吗？一切顺利，这下他们可没话说。对了，是，不冷好。好，很帅呀。还真是会给女员工送福利呀。什么？啊，没什么。董事会的股东们全部都在会议室虎视眈眈的等着。那这是资料。如果他们这么容易投降的话，就太没意思了。哇 ，boss， 这是红颜壮语啊！这次欧洲的生意进行的非常成功，可以完全弥补我们在环球集团上的亏损，数字家庭计划也可以顺利进行。嗯，嗯，与欧洲公司的合作向来不容易，对方要求很高，这一次啊。多亏了千羽亲自去欧洲处理，事情才办得这么顺利。这是我应该做的，王特助，麻烦你把项目书发给大家。好。公司接下来的计划与发展，我打算去香港拍一下最近出案的地皮。详细的信息都写在项目书里了。我反对。现在啊。全世界都知道，现在的地产行业呢正处在低潮期，啊，多少地产大鳄都在抛售不动产，横成这个时候去买地，这这简直是愚蠢的行为。房地产处于低迷，地价相对也会降低，这不是入手的好时机吗？更何况，这块地皮是黄金地段，而且是老城改造的，它的前途无可限量。这个地点确实不错，但是，这一区的老楼改建应该全部都是香港的陈氏集团操作，我们恒生完全插不了手。这怎么能这样呢？啊！公开招标由最高者得，我相信这是个公平的自由竞争市场。呃，看来咱们总裁这是志在必得呀。哎呦，也怪咱们总裁是信心满满啦，因为啊，据我所知，毕竟这个陈氏集团做主的不是总裁，而是咱们胡总的亲生父亲，张怀年。他说之前一直都喜欢我，我觉得，或许是真的。
嗯，老板，你看，我说的没错吧？林云林刚才的确就在外面，我绝对不会眼花的。这个音乐蛮好听的，挺挺让人心动的。哎天宇啊，竞拍马上就要开始了，陈氏和恒盛就要在竞拍场上兵戈相见了。我还是那句话，你是我的儿子，只要你表个态，二十八号地皮就是你的了。哟，这儿还挺热闹的，没想到洗手间里竟然还可以谈论天下大事。张叔，有什么话不能当着大家的面说吗？还需要专程跑到洗手间来和胡千羽交代一番。陈总，张总刚刚只是在跟我说，陈氏对二十八号地皮非常感兴趣，一会儿要在拍卖场上跟我较量一下。既然您来了，我就跟你表个态，恒生对这块地皮寄予厚望，谁胜谁负，一会儿见分晓。胡总真是气魄过人呐、啊，不愧是张叔的儿子。一会儿拍卖场上也不知道你们父子究竟是谁输谁赢呢？陈总，怎么会呢？我代表陈氏，胡总代表恒盛，我们各为其主，怎么会念及父子的情感呢？那我就期待两位精彩的表现了。胡总，竞拍场上见。下面要拍卖的是二十八号地皮，底价是十亿，现在竞拍开始。十五亿，十五亿，二十亿，二十亿，干定。四十亿，四十亿，哇，大了！大了！大了！又大了！现在环球给出了四十亿的价格。有出更高价格的吗？四十亿一次，四十亿两次，四十五亿。好，陈氏给出了四十五亿的价格，四十五亿一次，四十五亿两次，五十亿，五十亿。胡千羽不是张怀宁的儿子吗？哦、一家人还叫了起来了。嗨，外面不是说了吗？他们父子一向不和，各为其主，互不相让。恒盛集团给出了五十亿的价格，有人出更高的价吗？五十五亿。陈氏出五十五亿，有人出更高的价吗？五十五亿一次。五十五亿两次，六十亿，六十亿，六十亿，六十一亿，六十一亿。有人出更高的价吗？六十一亿一次，六十一亿两次，六十一亿三次。交，陈氏以六十一亿成交。这块肥肉太美了，第一这地还真值钱。张总，您对这次拍卖的结果满意吗？啊，非常满意。这个地皮呢，物有所值，价钱也很公道。我们已经准备了相对的开发计划
，很快就会公布给大家。希望各位对我们将来的计划给予继续的支持和鼓励。啊，胡总啊，啊，呃，细节啊，让我的助理跟大家再聊一聊。不好意思啊。诸位好，我是城市公关部的负责人，大家有什么问题可以向我来提。千羽，我刚才说过了，我们是父子。只要你愿意，这个地皮还是你的。谢谢张总的厚爱，不过拍卖场上一向都是如此，价高者得。恭喜陈氏，拍到这块地皮。慢用。我是你母亲啊，你有没有把我当妈妈看？你听过我一句话吗？啊！董事会对你来香港参加竞拍一直是非常的反对，可是你呢，偏偏要来。现在好了，也输给陈氏了。董事会一定不会善罢甘休的。我早就跟你说过了，不要来香港，可你就偏偏不听。现在这个样子，我看我们真的得好好想一想，怎么回去面对董事会。妈，是你把竞拍资金先扣掉了百分之二十，不是吗？竞拍不成功，早就在你的预料之中吧。不过您别担心，我本来的目的就不是二十八号地皮，而是古铜这块地皮。舒伟已经把它给拍下来了。嗯，你说什么？什么古铜的地皮啊？荒唐！这么大的事情，你就一个人擅自做主了吗？我看你回去怎么向股东交代。西医怎么了？是因为竞标地皮失败的事情吗？好像不太高兴啊。太后何止不高兴？嗯、这是这个项目的开发材料和前景预期。我相信董事会的股东们，在看了所有的项目书之后，会了解这所带来的巨大收益。就算邱志新存心要与我们作对，他也不会故意跟钱过不去。既然这么有信心，今天下午，邱志新就会召开所有的股东大会。我倒要看看，到时候你还有没有这么大的自信。新推出的游戏机上市，真是大卖啊！是火得很。姚氏啊，很快就要上市了，到那时候，您就是上市公司的董事长了。哎，是啊。哪里哪里，呃，姚氏毕竟是刚起步，跟恒盛一比啊，简直是不值一提。哎，姚总，您太谦虚了。姚氏，现在是越做越大。哎，姚总，你有没有考虑过，找个人帮你打理打理啊？这样。也会轻松一些。哎，我们到时候玩一玩六六鸟，打打牌，多好啊！是啊，哪里还要再请人打理啊？我们都知道，姚总最爱的就是他的女儿。姚家的企业肯定是姚姚跟她的未婚老公的。嗯，是啊，是啊。姚总啊，你一向这么青睐我们胡总，你看现在胡总把恒盛打理的那是蒸蒸日上啊。将来要是胡姚联姻呢、啊？姚氏又得胡总这么一个得力干将，前途啊，肯定不可限量啊！不可限量，不可限量啊！我是很看好千羽啊，不过他们毕竟是年轻人，最终还得由他们自己来说了算。不过当真有一天，姚氏的未来能交到千羽手里，那我
，就真可以放心退休了，是吧？走走走，姚总说笑了。那时候我们就可以放心的打牌了。啊，是啊，到时候我们一起玩啊，会很开心的。是啊是啊。现在公司的董事会还有很多反对的声音，公司的资金也非常紧张，我们需要尽快的做出一些结果，才能得到更多的支援，更多的资金。诸位，接下来这一期的宣传活动主题定了吗？已经确定了。这次的宣传主题是“有了爱，科技也动情”。嗯，那尽快安排一下相关的宣传活动。好，牧尘，研发那边进行到什么程度？一切都在按照计划进行当中。那样板间的开发什么时候可以完成呢？按照计划，大概还需要一个月。不过我们还在继续努力，希望能把时间提前一点。这非常重要。目前我们只知道炒作概念，我们现在要做的是把所有事情完成，让大家看到我们的成果。嗯。那有什么可以帮忙的吗？暂时还没有，你先忙你的吧。好吧，那既然没什么事，我先去忙了。有事随时可以叫我，加油，兄弟们。其他没有什么别的事了吧？没事，你也去忙吧。啊，对了，中午的汤很好喝。谢了，拜拜。老板，你是不是觉得君莫？如果没有意外的话，我们私下调动的那十五亿资金，是君莫透露给陈氏的。啊？不会吧，老板，你是不是搞错了？应该没有，但我不想把事情闹得不愉快。之前姚世奇也停止了自己的生产线。来支援我们恒盛的数字家庭设备，这件事让姚伯伯和君莫意见不合，闹得很不愉快，心里难免会有疙瘩。虽然他做了这样子的事，但是我还是能体谅。毕竟大家都是兄弟，这么多年的感情，我不想因为这件事就毁了他。哇，老板，你真是心胸广大呀！但是，数字家庭计划这件事，就别让君莫参与太多。嗯，好，我知道了。哎，在干嘛呢？不是跟你说了吗？这里不能拍。我就拍一张大楼照片，不打扰你们工作的。不会打扰？你在这跑来跑去的多危险啊！万一砸到你，算谁的？你不知道施工现场不能拍照。哎，走了走了，您就让我拍一张吧，我拍一张就走。一张都不行，现在就走。辛苦大家了，我买了下午茶。来，休息一下吧。谢谢老板啊，谢谢老板。你干嘛呢？哎，给你。请允许这位小姐拍几张照片。他是做艺术的，拍完就走。好的，谢谢。你怎么来了？英雄救美啊。嗯，我贿赂总裁办的同事，打听你今天的安排。我估计拍照没那么简单，所以过来看看你。谢谢你。好，继续拍吧。老板，刚忘记跟你说了，你们高中同学要举办同学聚会。按照要求，每人要带一个 partner 过去。需不需要我帮你叫维林跟你一起啊？不用了，最近太忙，顾不上这些事。嗯，那你不担心被人抢先了吗？抢不抢先又怎么样呢？这种事我根本不在乎。哦，真的吗？那今天为什么自己跑去员工餐厅的厨房为某人做爱心浓汤呢？既然有这个心思，就不应该隐藏啊！你应该当面去找他，把汤里的话讲给他听，让他知道你的心意。不然有些话你不说出口，别人是永远不会明白的。难道你以为喝个汤就可以把你的心思给品尝出来？
道吧？维林现在在这个工地上拍摄楼盘照片，为咱们即将要开放的那块地皮留一些影像做个参考。如果没意外的话，整个下午他应该都是一个人。我话已经说完了，你自己做决定吧。哎，概念是来自于 SuperVision 手机，所以我们希望把 SuperVision 手机跟我们的电器做结合。例如说电视，我们可以更有效的去控制它。另外的话，在洗衣机部分，牧尘，也是一个创新的。你晚上有事儿吗？要不要起身来跑步？可以通过遥控和监管来操控这部洗衣机，完全区别于传统使用的洗衣机。所以我希望所有的朋友们都可以记住。SuperVision 手机，还有数字公寓，也是我们今年最大的计划，所以我们一定要全力以赴。当然，嗯、今天我觉得最重要的是衣橱，衣橱的部分大家可以讨论。嗯嗯嗯嗯、没什么事，我先走了，晚上还有事情。啊，辛苦了，嗯、辛苦了。回去休息吧。好的，好的。来，把电脑关了。老板，你知不知道牧尘去哪儿了？去干嘛了？去哪儿？他和林威林去跑步。你怎么知道？刚刚他和威林在发短信，我在一旁偷看。嗯、老板，你，你不,不紧张啊？我现在紧张的是工作，你还是少跟我啰嗦了。出去帮我买点东西吧。真不在乎啊。哎，君莫、啊，大陶，以前就喜欢拍照，怎么样？出去当摄影师了？谈不上，我自己开了家影楼，难得这么多同学聚会。我就负责带相机给大家拍照了，不错，君莫，这位是哦，这位是，这位是我的助理林威林，君莫刚回深圳找不到你们班，我就把我的助理借给他了，是不是君莫？对，他借我他的你班，我本人借给他，我这种难能可贵的人才已经进入横商，对吧兄弟？所以把威林借给我也是应该的吧？啊，千羽，你自己孤家寡人一个。还把这么漂亮的助理借给别人？不会吧，千羽，堂堂的恒盛大老板，你还孤家寡人？<笑>对。哎，你看那不是徐冉吗？千羽，真的是他呀？你在这儿啊？你怎么来这里？来给你个惊喜啊！哇，千羽，好羡慕你啊！工作上一个美女，生活上一个美女，坐拥两大美女，还孤家寡人。<笑>千羽啊，你可真是艳福不浅啊美国投资公司把合作意向发过来了，入资条件非常优厚，但是对方要求我们签署对赌协议。如果姚氏上市不成功，需要偿还所有投资。爸，这家公司的背景调查没有任何问题，但是姚氏上市如果不成功的话。那我们在短时间之内筹不到那么多钱还给他们，爸，要不要再考虑一下？风险不小啊，但机遇更大，我愿意赌一把。只要销售量够好，姚氏上市就一定成功
。既然您这么有信心，那不妨放手一搏。目前，姚氏的产品质量就显得格外重要。眼下公司人手不足，你愿不愿意从厂房做起啊？我一定不会让您失望。嗯，哎，我们吃饭吧。好。嗯。威灵。有些话，我一直想告诉你。感谢我的生命中有你出现，让我的生活每个片段更有意义。我喜欢你的性格，你的样子。我更喜欢的，就是你对我的好。你就像一束光，照亮了我的人生。现在我走过的每一步，都有你的陪伴。我希望，在这有限的年华之中，都能有你的相随。嗯、威廉，你可不可以正式回答我？愿不愿意做我的女朋友？身份对我们两个有利。你愿意做我的女朋友吗？
我们准备收摊了。你这准备喝到什么时候啊？啊，妈，你少插手。这明眼人一看呀，就知道是因为情伤。感情上不如意的人啊，难道连点喝酒的权利都没有了吗？虽然吧，我觉得你。不近人情，又有点冷淡，可没想到你还是一个会为爱情而受伤的人啊！这些事儿，我懂。来，我陪你喝。你添什么乱你？你我知道你心里有事儿，嗯，可是也不能一直这么个喝法吧？啊，哎，你要是为了工作的事儿啊，我一直陪你喝到天亮；你要是为了感情的事儿啊，我劝你啊，早点翻篇儿，啊。原来花大姐也是过来人。谁年轻的时候没有几段撕心裂肺的感情啊？我劝你啊，别老沉浸在那个什么失恋的悲伤里面啊！抬头看看啊，星光灿烂啊！不一样，不一样。这有什么不一样的啊？你们这些年轻人呐！动不动就失恋啊！失恋了就和天塌下来一样，明天又不是世界末日，这日子啊该怎么过还得怎么过。哎呀，行了行了，赶紧收拾收拾回家吧。你不懂，你们那个年代的人啊，都是家里给安排相亲，哪有像我们这样爱的轰轰烈烈？妈，我跟你说啊，现在的我们已经不再相信爱情了。感觉这辈子都不会再爱了。你们呐，啊，在网上看见那些明星啊，动不动人家要分手了，你们就又喊又嚷说不相信爱情。过一段时间呢，人家又复合了，你们又嚷嚷着喊相信真爱。什么是爱情啊？啊，爱情啊，就是柴米油盐酱醋茶啊，饭桌上的饭菜，口袋里的钞票。失恋嘛，难过一阵就算了啊。关键的是啊，振作精神，继续为明天奔波。妈，你怎么能这么物质和现实呢？你们那个年代的人到底懂不懂什么叫真爱？看来你这么不物质，这么懂真爱。得，下个月生活费呀、啊，我就不给了。啊！哎。不管在什么年代，懂不懂爱，这男人呐，都过不了女人这一关呐。<笑>